Coba nih lihat dong kaosnya keren banget. Liatin, liatin gereng itu yang di belakang, di belakang tulisannya dong. Oh iya. Yeah. Now DJ Electronic Version. Anyway, eh, gue pengen ngobrol sama. Kemarin gue kita kita bernam nonton nah. pas lagi mau berangkat ke venue kan. Kita nonton, wah oh, keren banget nih acara super keren banget. Congratulations ya. Sukses, Gila. sukses, sukses. Jadi bahkan nih ya, people, Niji bela-belain untuk streaming the remix episode pertama tadi malam dari Batam loh. Luar biasa. Anyway, gue pengen ngobrol-ngobrol dulu sedikit nih. Bagaimana perasaan Niji Electronic Version membuka acara The Remix malam hari ini? Sebelumnya terima kasih banget karena ini pertama kalinya Niji Electronic Version main di TV dan kita buat spesial buat The Remix aja. Karena kita mau support industri ini, das music dan juga um, kita mau say good luck buat tim net, tim produksinya kalian membuat acara yang luar biasa dan juga talenta talentanya keren banget dari kemarin serius gua. Oke okay deh. 
Anyway, ini uh, gue mau nanya. Tentunya kan tadi malam sudah nonton langsung episode pertama The Remix. Yes. Randy, uh, harapan dan juga tentunya apa sih yang lo look forward tentang The Remix dan juga The New Sound of Indonesian Music? Gue yang pasti terima kasih banget acara ini tuh benar-benar ngebawa scene DJ ke TV. Karena selama ini tuh belum pernah ada yang mengangkat scene DJ ke TV gitu. Dan ini acaranya dikemasnya sangat bagus. Dapat popnya, musiknya luar biasa. Ada Patriot House ditembak. <laughs> Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak Niji Electronic Version. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian semua dan pastinya sukses terus ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan selain Niji malam hari ini tentunya kita bakal seru-seruan dengan penampilan dari tim yang akan memberikan dan juga memperdengarkan The New Sound of Indonesian Music. Seperti tadi malam, kita sudah menyaksikan penampilan dari empat tim yang tentunya sudah membawakan lagu populer dan juga favorit untuk kita semua. Mereka merimix dengan gayanya masing-masing. Nah buat kalian yang penasaran seperti apa penampilan dan juga keseruan kemarin malam, ini dia. Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu. Kayaknya sangat luar biasa. Udah, gue jatuh cinta sama gue dari pada pelajaran pertama. Jadi bener-bener aransemennya bener-bener kita dibikin remix. beda, dibikin remix beda dan kita nggak notice tapi pada akhirnya begitu ref, oh tahu lagu ini hebat, hebat, Red. hebat, keren. Lo aransemen lo, gue bilang unbelievable. Gila luar biasa, gue gue sebagai arranger salut salut salut. Tapi gue gak tahu lo ternyata main gitar keren juga lo. Ya. Tapi yang keren malam ini gue lihat Rido yang lain. Keren. Sekali lagi mana suaranya untuk The Remix. Wow. Dan itulah dia tadi recap dari penampilan 4 tim kemarin malam. Malam hari ini kita akan kembali menyaksikan 4 tim yang tentunya akan berkompetisi dan memperdengarkan. The new sound of Indonesian music. Siapa saja mereka? Ini dia. Nah. Itulah dia tadi profil dari empat tim yang tentunya akan memberikan keseruan dan juga membawakan lagu populer dan juga favorit kita semua dan meremix dengan style mereka yang pastinya mereka semua akan memperdengarkan the new sound of Indonesian music. Dan kalianlah yang menentukan siapa nanti tim yang akan menempati posisi voting tertinggi dan terendah. Dari delapan tim hanya satu tim yang akan keluar menjadi pemenang. Dan bagaimana cara memberikan voting? Sangat mudah, kalian tinggal mention ke Twitter dengan format ketik hashtag the remix net, spasi I vote, spasi hashtag the remix underscore nama tim. Lalu tinggal mention ke at the remix underscore net dan juga ke at net media tama. Atau kalian juga bisa melakukan voting dengan cara yang berbeda dengan cara download aplikasi nonton.com di Google Play Store untuk melakukan voting. But remember, one account for one vote. Kalian bisa mendukung semua tim, tapi ingat, one account untuk satu vote. Dan anyway, malam hari ini, kita juga akan menyaksikan penampilan-penampilan yang luar biasa dari empat tim yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Yang pastinya sekali lagi, satu tim malam hari yang menempati posisi vote terendah akan berpotensi meninggalkan show The Remix 
malam hari ini. Are you ready for the first team malam hari ini Sound Station Net Jakarta? Setelah ini akan ada satu tim yang membawakan lagu dari Dewi Sandra Kuakui. Seperti apa penampilannya? Stay tuned. Welcome back to the remix. Luar biasa sekali semangat dari para penonton malam hari ini yang sudah hadir di Sound Stage Anet Jakarta. Sudah siapkah untuk penampilan pertama malam hari ini? Masa segitu doang semangatnya. Mana suaranya untuk tim pertama malam hari ini? Woo! Yes, malam hari ini tim pertama yang akan memberikan penampilan terbaik mereka The New Sound of Indonesian Music. Adalah Mechan dan NSG. Ladies and gentlemen, are you ready? Please welcome, this is Rara Surya. Hi, saya Mechan. Yes, 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 people, what's happening? It's your boy, NSG. And we are Rara Surya. Sekarang aku lagi suka banget itu electronic dance music. Musik dunia tuh kita aku anggap ke kanan ya. Musik permusikan di Indonesia tuh dia kayak punya aliran sendiri tetap stay di situ gitu. Jadi aku karena aku juga penggemar house dan aku pengen partisipasi aja. Dan pokoknya aku harus ikut. Music producer have so much influences and so much culture yang gue serapin selama hidup gue berkarir. Jadi tujuan gue sih itu aja sih memberi warna baru di industri musik. Expert, high energy, terus kreatif. Buat Mechan, power, <laughs> sexy, <laughs> diva. <laughs>
Kali lagi mana suaranya untuk Rara Surya. Woo! Keren, bo- keren banget. Silakan NSG bergabung bersama kita di sini. Jadi tadi itu kan saya announce ya lagunya. Wow, dapat kacamata gratis. Tadi kan saya announce ya lagunya Kuakui ya. Tapi ternyata tadi ada lagunya Ingat Kamu. Nah, gimana ini? Jadi ingat sesuatu Mbak Maya mungkin masa-masa ketika berkolaborasi menjadi satu duo. Hah? <laughs> ah, gue bilang lulu pecin. <laughs> Gila nih mecan ya, kalau dua sama gue tidak pernah mau ngedance sekalipun. Ini kurang ajar dia anaknya emang. Kepepet, kepepet. Ini gara-gara ada TV nih, gue gak pernah loh dia ngedance di acara Dua Maya. Sama sekali dia paling anti ngedance. Oh. Tiba-tiba tadi dia ngedance, kan gue bingung nih kurang ajar sama kepala sini gak mau. Bukannya biasanya lu larang. Agak, dia udah gue suruh lu ngapain, mau ngapain terserah deh. Kalau sama dia gue berani, gak mau pun males, males, males gitu. Sama ada TV, gak berani. <laughs> Anak gue, Ci! Yeah. Terima kasih, Mbak Maya. Silakan komentar dari Mas Sadia, Mes. Udah yeah. siap banget posisinya. <laughs> ya, yang gue, gue sering lihat uh, Mei Chan dengan duonya, de, uh, apa namanya, uh, dengan Maya. Tapi ini beda banget, men. Ini dia bisa tampil dengan groove yang yang ngebawa banget. Kita berdiri tadi bukan karena apa ya, karena harus. Tapi nggak tahu kebawa aja gitu ngeliat dia nyanyi gitu. Terus... Dan musiknya NSG, lu NSG lu pecah juga lo, pecah lo. Coba pecah lu jatuh. Oke, okay, oke. Okay. Mas Adi Ames, tadi kan bilang uh, penampilannya beda banget ketika sama duonya ya. Berarti apakah ini lebih baik partnernya? Beda. Yang sama Maya ya baik, tapi ini beda aja. Enggak, maksudnya gini ya, di acara ini ya, ini uh, Net TV kasih satu alternatif. Kita bisa biasanya ngelihat dari TV satu ke satunya lain acara A, B, C. Semua musiknya kan ya top uh, apa namanya pop top 40 gitu ya. Bagus semua gitu. Tapi udah begitu gitu ya. Tiba-tiba ada electronic dance music bisa masuk ke sini memberikan warna dalam aransemen jadi lebih bebas. Jadi apa ya? Ada batasan-batasan yang biasanya membatasi itu bisa pecah semua. Ini yang pecah, luar biasa. Pecah ya. Itu dua lain yang gue dapat dari dua judges kita malam hari ini. Bagaimana kalau kata Wingki? Gue bilang sih mereka licik. Kenapa? Hah? Licik karena baru performer pertama udah still the show. Woo! NSG. <laughs> Nih kenapa gue bilang kalian berdua still the show ya? Gue akan ngomong secara spesifik. Nomor satu, udah pasti remixer kan yang ngebuat the whole songs juga masukan dari Mei Chan. Good. Gue jujur gue sangat kagum sama lu ya. Kenapa? SSG karena lu ngasih hook yang menurut gue akan gue inget sampai besok pagi pas gue sarapan, besok gue dinner gue inget. Lu bikin satu hook keren banget lu berdua. Ra ra e e ra ra itu gue akan keinget terus. E e ra ra satu. Terus nomor dua. Tapi anyway dia hat satunya yang pakai nama Indonesia loh gue. Rara Rara Surya. Artinya apa sih? Rara Surya. Sebetulnya karena kita berdua ini ada darah Jawa, jadi okay. sebenarnya kalau Jawa itu Roro Suryo, okay. Rara itu wanita, sedangkan Surya itu nama dia, tapi kalau kita artikan itu bersinar. Sangat jadi bersinar. Rara Surya wanita yang bersinar atau wanita yang disupport sama Surya. Ya, yes, tepuk tangan luar biasa. Gue masih, masih boleh komen, masih boleh komen, masih boleh komen. Silakan, masih boleh komen ya. Eh? Oke, okay. uh, jujur sih, menurut gue lagu lu benar-benar belum main-main banget. Kenapa? Gue gak, gue, gue rasa ya, belum tentu uh, ya siapapun membawakan lagu yang lu nyanyikan tadi dengan mess up yang gue denger tadi ada lu masukin Beyonce, ya kan NSG lu masukin itu, terakhir lu masukin Miss Elliot kalau gak salah ya. Maksud gue lu mess up di remix ini, orang kayak dibawa dalam satu nuansa, padahal sebenarnya itu musiknya musik barat, tiba-tiba lu masukin ada unsur kayak Indianya atau ya, apa? Masukin apa? Tabla. Tabla, ya kan? Mungkin gak kalau orang mikir-mikir? Kayak gak nyambung kan, tapi bagi gue kayaknya cuma lu berdua yang bisa bikin musik itu jadi nyambung di remix ini. Wow. Gila, gila. Komentar yang luar biasa dari our judges. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rara Surya. Terima kasih penampilan yang luar biasa, keren. Good job NSG, good job Mei Chan. Dan setelah ini akan ada satu penampilan juga yang memberikan penampilan yang tidak kalah seru. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melihat bagaimana lagu Slow Down Baby dibawakan secara sinden. Dan juga elektronik musik. Penasaran seperti apa? Please welcome, this is Mono Stereo. Halo, saya Meli Mono. Halo, saya Oswaldo Rio dari Mono Stereo. 
Skordori adalah uh, produser atau remixer termuda di The Remix. Tapi dari pengalaman musik aku yakin aku nggak yang paling muda deh. Yang aku tahu tuh Teh Meli dulu di Si. Percaya kau nyatakan cinta. Suara range vokalnya tinggi, bener-bener gimana ya vokalis yang nggak pernah kebayang bakal ketemu deh. Osvaldo, menurut aku anak ini berbahaya loh, bahaya banget. Aku punya ego dalam bermusik karena mulai elektronik musik yang semuanya bisa aku kerjain sendiri, aku benar-benar puas. Egoku di musik itu besar karena aku ingin menjaga kualitas musikalitasku. Yang aku harapin dari perform pertama Dreamix ini bisa bikin semua orang enjoy sama musikku. Harus mewakili keberadaan kita sebagai penyanyi dan juga sebagai produser. Bisa bikin dari yang muda sampai yang tua semua suka sama musik elektronik ini. Hingga waktu malam tiba Kau ucapkan yang tak ku duga Sungguh sulit ku percaya Kau nyatakan cinta No, 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 tunggu dulu Cinta jangan buru-buru Karena ku rasa terlalu cepat Ku takut semua palsu No, 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 tunggu dulu Cinta jangan Kali lagi mana suaranya untuk Mono Stereo. Wow, keren banget Belly. Silakan Osvaldo Rio bergabung bersama kami di sini. Gimana penampilan dari Mono Stereo? Keren banget ya. Oke, apakah judges berkata sama? Silakan Winky. Bingung mau ngomong apa. 
Nomor satu buat Meli dulu ya. Meli cantik banget hari ini. Terima kasih Mas Nibi. Sumpah, kayak bening banget gitu. Tahan dulu, tahan dulu. Uh. Kayaknya semua cewek lo bilang cantik banget semuanya. <laughs> lo ketahuan banget lo ya. Tadi bilang bunda juga cantik hari ini, tapi bener. Gak tahu maksudnya untuk uh, part dari lagunya ya. Gue suka banget pas Meli bawain sinden di tengahnya. Itu menurut gue ngebawa banget. Dan buat lo Oswaldo. Um, gue gak tahu kenapa, gue ngerasa kayaknya lo cocok banget untuk sekolah musik gitu. Lo lu sekolah musik gak sih? Sekarang baru dapat beasiswa di Berkeley, tapi belum Berkeley Music proses. Institute. Iya. Yeah. Lu wow. dapat beasiswa di Berkeley Music Institute. Iya. Yeah. Dan lu sekarang maksudnya beasiswa tuh lu kok ada di acara di Remix? Iya, yeah, tahun depan. Wah, Buat tepuk tangan depan. dong. Ini acaranya penting soalnya. Iya, yeah, makanya. Makanya makanya kenapa Deva gue nanya sama dia lu kayaknya pantas sekolah hmm. atau mungkin lu udah sekolah musik karena gue ngerasa tadi part-part uh, stak stakato ya. Uh, yeah, ya, bisa dibilang stakato ya. Itu pokoknya kayak part-part nada yang dipencet cuman ditariknya cepet-cepet tuh banyak banget tadi yang gitu. Dan bagi sebagian orang gua 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 ngerti masih ada yang bilang kok ribet ya atau bagi gua enggak lu jenius. Gua bilang lu jenius banget. Karena enggak sembarang remixer bisa bikin nada seperti itu, bisa bikin sepatah-patah itu dan enggak sembarang penyanyi kayak Meli yang bisa ngikutin seperti itu. Gokil. 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 Nah, kalau Mas Adi MS sendiri, bagaimana? Ya, <tuh> Meli udah jelas, keren banget. Keberanian untuk nyinden tadi di tengah musik seperti ini, itu benar-benar uh, kamu berani dan kreatif. Um, tentunya uh, Osvaldo ya. Uh, ini saya juga salut dengan musikalitas kamu. Cuma saya kasih masukan aja, kalau di saya, ya orang berbeda ya, kalau dari saya, de, di samping hal-hal yang tadi, Mai jangan gitu dong Mai. <laughs> di samping hal-hal yang kreatif dan detail seperti tadi dikata uh, di setelah lagu pertama potongan pertama kan ada menanti kata menanti di menanti itu tiba-tiba yang ada tiba-tiba tek 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 itu ide siapa tuh nah itu ide. itu kreatif gitu di kata menanti tiba-tiba ada jam tek 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 detail detail seperti itu kalau diperhatikan banyak tadi yang yang bikin aku wow gitu ya tapi kalau boleh kasih masukan, secara keseluruhan itu seperti lebih seperti seperti apa ya namanya uh, demo. Gue bisa begini, gue bisa begitu. Gua, tapi drama secara keseluruhan kesatuannya itu agak patah gitu. Agak uh, kalau apa ya? Kita pengennya kita attach gitu ke dalam sampai nggak tahu ini transisinya di mana gitu. Kita kebawa terus gitu ya. Tapi tadi sempat. Jadi analisa ini begini, ini begini, ini kerennya begitu gitu. Itu aja dramanya jadi bangunnya lebih uh, apa namanya flownya lebih baik. Oke, okay, terima, terima kasih, kasih banyak Mas Adi MS terima dan silakan Bunda Maya. Osvaldo, saya sangat kagum dengan orang yang bisa bermain dubstep seperti itu karena pertama kali Skrillex muncul aku sempat bingung ini bikin musiknya gimana ya dan lu bikin kayak tadi itu top banget. Terima kasih. Cuman sayang uh, kesatuan yang yang keren ini Meli di awal temponya kenapa kepleset. Enggak denger ya? Hati-hati Meli, lu udah bagus banget padahal tadi, ya? You. Oke, terima kasih untuk komentarnya para judges. Sebelumnya gua pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Mono Stereo. Ini kan di luar daripada kreativitas masing-masing kan gap umur lumayan jauh nih. Ini gimana pas proses kreatif pas Workshop dapat kendala tersendiri kah? Uh, buat aku sih nggak jadi batasan, walaupun mungkin aku sama Faldo lebih tuaan aku gitu. Tapi yang pasti aku jadi banyak belajar sama Faldo. Umur dia paling muda di The Remix juga. Akhirnya banyak masukan-masukan yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Ini luar biasa sih Faldo buat aku. Luar biasa ya. Kalau menurut Faldo sendiri bagaimana? Kalau buat aku sih gimana ya? Jadi apa yang aku mau? Itu Teh Meli bisa sekali langsung dengan sempurna gitu langsung kaget. Wih keren banget. Wih keren banget. <laughs> sekali lagi warna suara untuk Mono Stereo. Terima kasih banyak, sukses. Sukses, thank you so much. Dan yang pasti buat kalian semua saya ingatkan kembali untuk bisa menyaksikan penampilan dari 8 tim yang sudah tampil di panggung The Remix. Caranya gampang. Tinggal download aplikasi nonton.com di Google Play Store. Di situ kalian bisa tahu lebih banyak lagi tentang The Remix. Dan juga kalian bila suka sama penampilan daripada Mono Stereo, jangan lupa di vote. Melalui aplikasi nonton.com di Google Play Store dan juga bisa melalui Twitter. Caranya gimana? Tinggal mention ke at the remix underscore net dan juga ke at netmediatama. Dengan format ketik hashtag the remix net. 
spasi iVote, spasi hashtag the remix underscore mono stereo. Sekali lagi mana suaranya untuk mono stereo? Dan setelah ini kita masih akan menyaksikan penampilan yang luar biasa dari dua tim yang tersisa yang pastinya sudah mempersiapkan diri secara maksimal dan akan memperdengarkan the new sound of Indonesian music. Don't go anywhere, we'll be back. Welcome back to the remix. Mana suaranya sekali lagi Sound Station di Jakarta. Woo! Yes, dan malam hari ini di sebelah gua, gua sudah bersama dengan para tim yang tentunya sudah tampil kemarin malam di panggung The Remix. Gua pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sebentar sama Chef. Tadi kan kita sudah melihat penampilan ya dari dua tim pertama menurut kalian nih. Saingan terberat kalian siapa sih? Coba Jawabnya, jawabnya jujur apa bohong? Jawabnya jujur apa bohong? Uh, bebas. Oh bebas, oke. Okay. Sejauh ini serem semuanya ya. Serem banget. Udah itu aja gue gak bisa ngomong apa lagi. Sama. Ya yeah, gitu, kompakan serem. Nah, sebelah kiri saya ada Rido Roma dan juga Iyal Nur, Royal. Nah, menurut kalian nih, dari dua tim yang sudah tampil, saingan terberat? Terberat nggak ada sih, paling sadis yang ada. Sadis semua tadi tuh. Ya, Lur, gimana ya, Lur? Sama sih. <laughs> tapi tapi um, untuk dari uh, dua-duanya sih, teman-teman juga, teman saya sendiri juga, saya lebih prefer Osvaldo Rio sih. Lebih sadis menurut saya. Oke, katanya si Osvaldo Rio lebih sadis ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk empat tim yang sudah memberikan penampilan terbaik mereka kemarin malam. Dan tentunya kembali gue ingetin buat kalian semua yang ingin tahu kegiatan dan juga update tentang The Remix. Kalian bisa download aplikasi nonton.com di Google Play Store. Dan juga selain itu kalian juga bisa upload hasil remix kalian di situ. Dan nantinya yang terpilih akan berkesempatan untuk tampil di Grand Final The Remix. Wow. Sekali lagi saya mau dengar suaranya Soundstage Ane Jakarta sudah siap untuk tim selanjutnya. Ini kemarin gue sempat upload di Twitter bersama dia dan kata orang-orang sih dia adalah Dev Growlnya Indonesia. Please welcome this is Arya Wahab Sowex. Halo. Saya Ari Wahab. Aku sudah bermain musik itu lebih dari 15 tahun lah. Aku sempat juga solo karir, dibantu sama Pai sama Bongki. Itu emang musiknya ya lebih ngepop. Dan juga pernah nyanyiin satu lagu pop yang sangat pop sekali, judulnya Sepenuh Hati. Bukan bunga, bila tak mewangi. Halo, nama saya Yustin. Saya itu kan backgroundnya dari musik klasik ya. Dan saya ingin membuktikan bahwa Musik klasik dan elektronik musik itu bisa digabungkan, bisa dinikmati, dan bisa menjadi keren. Hal yang saya nggak suka dari Mas Aryo, orang sibuk ya. Ah, orang sibuk, jadwalnya banyak gitu kan. Jadi kita tuh kalau mau ketemu, oh masih ada konser di sini, konser di sini, wah ya. Justin, ya panikan. Panik banget, mm. itu bu hampir sudah. Whatsapp, musik, email, semua segala macam. Kak, coba dicek, coba dicek, coba dicek, <laughs> panikan. Jangan main-main sama Soul Max, karena kita akan membuat sesuatu yang kalian tidak bisa buat. Yes! Soul Max, Soul Max, Soul Max, Soul Max! Sering bikin sakit hati Papa nggak pulang, baby Papa nggak bawa uang, baby Papa mungkin seminggu di Bali Nyari panggung kesana sini Papa nggak pulang, baby Papa nggak bawa uang, baby Oh, 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 yeah. 
Bagaimana suaranya untuk Soulmax? Ini dia Justin Arlet dan juga Aryo Wahab. Gila keren banget. Keren banget. Wow, kalau menurut gue ya ini kolaborasi maut. Kenapa? Rockstar sama produser cantik. Gila, tepuk tangan sekali lagi untuk Soulmax. Anyway, kita langsung dengarkan komentar dari para judges. Silakan Winky. Untuk episode ini gue benar-benar bingung dari tadi mau komen apa, tapi jujur ya bagi gue, lu bikin musiknya dari awal sampai habis itu flowingnya super naik dan gue sih bener ya gue pecah banget lihat lu main biola gila. Karena 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 Deva, Mas Adi Bunda, ya. gue tahu dia waktu pas kita sempat uh, ya gue sempat ngunjungin workshopnya uh, mereka ya gitu, gue nggak tahu Yusin ini nah, kelihatannya kayak apa ya, menye-menye itu bahasa Indonesia yang baik ya. Maksudnya kayak manyu, apa malu-malu yang uh, gitu. Tapi begitu tadi lu di panggung, gue ngerasa lu kayak aura lu tuh keluar. Aura bintang lu tuh ah uh, gitu banget tau gak? Gila. Yeah. Terus patahan-patahan musiknya, dari papa nggak pulang, masuk ke We Will Rock you, segala macam Itu bener-bener semuanya dibawain sama Aryo sih sampai kesini. Gila, lu gokil, 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 gokil. Keren. Keren, Keren banget. Luar biasa. Thank you so much Winky. Bagaimana menurut Mas Adi MS? Uh, ah yeah, ya, um, aku selalu um, suka kalau lihat cewek main uh, main biola terus punya apa namanya gaya yang enak dilihat dia oke, okay, cuma uh, soal soundnya aja tinggal di rasanya bisa lebih bagus dari itu cari itu kan elektronik biola elektronik bisa dicari lebih bagus dari itu uh, supaya lebih match lebih masuk dengan musiknya gitu. Tapi Aryo lu gila lo. <laughs> Ini yang maksud maksudku ya sebagus apapun kita bikin mix, uh, remix ya sebagus apapun kita bikin aransemen konsep dan sebagainya eksekusinya itu nggak kalah penting dan Aryo tadi sampai dia ke sini bikin kita wow gitu dia benar-benar menunjukkan dia seorang entertainer yang hebat gitu dan uh, juga kamu berdua kamu bagus bikin tim yang solid. Oke okay, thank you so okay, much banget. Mas Adiames silakan Mbak Maya. Aryo sini lagi dong, pelukan lagi. Maunya sih, Maya. Si 
Jadi di... <laughs> nanti di rumah. Aduh, ini uh, ini peserta hari ini uh, ketat loh ini. Ketat ketat karena mereka punya apa ya? Mereka uh, mereka punya kemampuan yang berbeda tiap grup yeah. dan aku sangat surprise dia main biola karena cewek main biola tuh seksi. Abis banget. Besok besok nggak usah pasukan yang uh, apa tom tom tadi ya besok besok bawa pasukan marching band aja Rio sekalian. Pasukannya keluarin semua marching bandnya. Jadi biar lebih seru lagi. Plus tadi lu sayang tempo lu tadi berantakan. Ario nyanyi. Iya emang emang. Terlalu semangat ya Ario ya. Terlalu semangat tapi menurut gue, gue sih. Oh, tapi bunda kalau menurut gue sih nggak masalah. Namanya rocker nggak perlu ada aturan ya nggak sih? Hah? Nggak jadi masalah buat gue. Kalau buat emang, gua sih. Mungkin ya. emang gitu ya jawabannya ya, ya. kalau rocker ya. Ya emang emang. Terus? Ya, emang emang terus kenapa lu? Kenapa <laughs> yang penting penciacin? <laughs> Oke terima kasih judges untuk komentarnya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Soul Max. Dan setelah ini akan ada satu penampilan yang luar biasa. Saya mau tanya dulu di sini yang udah kangen sama penampilan dari Denada siapa sih? Mana suaranya? Denada, Denada, Denada. Nah Denada nanti akan membawakan single hitsnya Kujilang Hari dan juga nanti akan ada sedikit ngerap ngerap bersama dengan Jesse Wild. And now please welcome this is Wild Ones. Di dunia musik aku memulai karir aku dari rap. Keluar album pertama yang uh, lagunya Sambutlah terus juga Kujilang Hari dan akhirnya lagu Sambutlah waktu itu membawa aku sebagai penyanyi Indonesia pertama yang bisa menangin um, MTV Award. My name is Jesse. I'm from Australia. Sekarang aku tinggal di Indonesia. My mom asli Australia. My dad asli Bali. Uh, my music uh, nama The Melbourne Bounce. Itu lagu asli Australia. Kayak uh, jumpy and very unique. Di sekitar tahun 2000-an, akhirnya kecemplung ke dangdut. Wah. I never really worked with uh, hip hop sama dangdut before. Bisa bikin yang genre baru kayak hipdut. Hipdut. <laughs> very important. The nada sexy. Oh. Yeah. <laughs> Pasti buat uh, semua remixer dan juga buat semua singer rasanya pasti sama. Ini kayak tempat kita bermain. Ring 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 bunyi waker berdering di kamarku yang hanyi. Hey guys, watch out for me and Donata because we're coming in strong. Di kamarku yang hening Buka mataku yang terbicing Pakai walau sedikit pusing Waker gemes ku banting Daripada biji ku sisting Ku lepar gulik Jatuh ke lantai dingin Sudah pukul dan lewat Aku lihat aja di ding Badela kamarku Biarkan mentari pagi betam Ku nikmati hijau buruk La 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 Li 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 Ku hirup udara Bagi yang segar Dan bikin ku happy Dan tiap menjalani Semua apa menjadi Tugas sudah sertiku hari ini Hey Jelang hari Ku sambut tangannya menari Ku lepas mimpi Menggapai asap
Wow! Sekali lagi pada suara untuk World Ones. Jump, 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 jump. Gila, satu studio sampai lompat semua ya. Sekali lagi mana suaranya Soundstage Sanya Jakarta untuk World Ones. Man, that was awesome, Jesse. Keren banget. Wow, wow. Nah, sepertinya para judges juga terpukau dengan penampilan dari World Ones semalam hari ini. Kalau begitu, langsung saja. Oh, lagi tarik nafas ya. Lagi tarik nafas ya, capek lompat-lompat. <laughs> Kalau gitu masa di MS dulu deh yang paling seger. <laughs> paling seger. Ini ini salah satu contoh uh, yang kita selalu mau. Kita di sini nggak ingin mikir. Kita di sini pengen pesta ya. Party, party, party. pengen pecah. Jadi gimana caranya mereka yang ada di panggung bisa entertain kita semua. Bukan hanya di sini, di sini, semua di rumah juga being entertained. Tapi naturally, kita nggak usah uh, apa mikir ini teknik begini susah dan sebagainya. Dan kemudian dia bisa bikin transisi dari lagu pertama kedua. Kemudian yang paling hebat, uh, maaf ya Denada dulu. Denada kamu tuh bisa imbang antara rap ya. Kemudian dengan kemampuan kamu nyanyi ya. Itu apa ya antara melody dengan uh, rap yang ritmis banget. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang nada-nada rendah. Itu terus terang artikulasinya. Uh, saya coba uh, uh, agak agak susah uh, dengar detailnya. Tadi bicara apa? Mungkin di, mudah-mudahan di rumah uh, soundnya lebih jelas. Tapi di saya tadi agak nggak jelas. Tapi overall Jesse juga kamu bisa bikin aransemennya, productionnya luar biasa. Saya suka. Wow, terima kasih Mas Adi MS. Sekarang kita beralih ke Mbak Maya yang juga dulunya katanya nggak kalah energik ya sampai salto-salto ya di kompetisi DJ ya. Dulu, Silakan. Iya. <laughs> Sama-sama preman dengan yang ada. Tapi lo berdua unbelievable. Lo tahu gak? Ya. Ini grup paling tepat ditaruh di akhir karena mereka bisa bikin semuanya pecah Hii. satu ruangan. Yang namanya, yang namanya grup itu gak cuma tadi kayak Mas Adi bilang bahwa pamer teknik atau emo egonya, tapi benar-benar satu kesatuan bisa menghibur, bisa pamer ego, sekaligus semua yang dalam ruangan merasa terhibur dan semuanya pecah cin. Pecah. Terima kasih Mama ya. Bagaimana Winky Wiryawan? Pecah super pecah kalau gue sih. Kalau gue, gue ngerasa ini. Apa ya, mess up yang paling bagus banget dan remix yang paling bagus. Kenapa? Karena jujur, zaman dulu gue, gue eh oke okay, gue akuin. Gue angkat tahun-tahun 90, gue ngefans banget sama lagunya Denada, Kujulang Hari. Dan gue suka Jesse bisa nge-mix up sama Jam Around the House of Pain. Tapi sama dia dibawa ke nuansa tahun 2015. Kenapa? Gue bilang kayak gitu, karena 2015 itu ya bisa dibilang sound kayak dia banget kalau di klub. Itu namanya Melbourne Bounce, bener gak? Tapi lu gak tau kenapa lu bikin kita bertiga di sini joget banget sampai tadi mas, mas tadi ngomong gini, ini baru pecah. <laughs> ini baru pecah, lu pecah berdua, gokil. Oke, okay, terima ada, kasih. Keren. Eh, yes, keren. Dulu, aku mau ngomong sesuatu. Oke. Okay. Pasti di sini atau di pemirsa di rumah juga jarang ada yang tahu bahwa sebenarnya rapper kedua cowok yang gue kenal selain setelah pertama Iwaka itu adalah Wiki. Wiki itu loh rapper oh, tau. Wiki. Dulu, dulu, dulu. Dia, dia mesti, mesti suatu saat tunjukkan. tadi mesti disuruh Suruh tunjukkan. Tadi katanya ngefans nge-rap. banget sama nge-rap. lagu Jam Perang. Angkatan 90. Ayo dong, mana dong, mana dong. Ntar, ntar gini, gini. Oke, Mas Adi. Bunda, gue akan tunjukin buat The Remix, tapi gak hari ini. Biar surprise ntar. Benar ya? <laughs> Oke. Okay. Benar ya? Gua Janji tantang lu. di nanti. depan semua yang ada di sini. Oke, okay. gue tapi tantang ya. Next time gue nge-rap di acara ini harus sama lu berdua. Benar ya? Oke okay, deh. Benar ya? Saksinya ya. banyak. Oke, okay, kita sudah menyaksikan itulah perjanjian ya. Antara Wiki Wiryawan dan juga Dina yang nantinya akan nge bareng. Anyway, ini kan udah lama banget nih gak tampil di panggung lagi dan ngerap terutama gimana perasaannya dia nada sebenarnya ini terus terang emosional banget saking aja gue nggak mau terlalu gimana gitu untuk sebenarnya agak sedikit mau terharu mau agak nangis gitu gue udah lebih dari lima hampir 10 tahun gue udah nggak pernah dikasih kesempatan lagi untuk bisa ngerap satu lagu hopeful di atas panggung di tv dan terima kasih buat net tv terima kasih buat the remix yang udah bikin gue malam hari ini kayaknya aduh ini adalah salah satu paling saat paling menyenangkan buat gue, membahagiakan buat gue. Oh, Oke, okay. bahagia you. karena thank juga you, ternyata. Thank you, thank you. Bahagia juga karena ternyata remixernya berondong ya. Kita tanya Jesse. Jesse, what do you think? How do you feel? Bisa tampil bersama dengan seorang Denada? Uh, uh, 
Gak bisa ngomong. <laughs> gak bisa ngomong ya. Saking bersemangat speechless, dan juga speechless. speechless ya. Luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk Wild Ones. Keren banget, keren banget. Dan sekali lagi buat kalian masih ada kesempatan untuk vote, vote dan vote tim yang kalian favoritkan dan kalian paling suka. Caranya bisa mention ke Twitter, at the remix underscore net dan juga ke at net media tama. Dan juga bisa melalui aplikasi nonton.com di Google Play Store. Empat tim malam hari ini sudah tampil dan memberikan penampilan terbaik mereka dan sudah memperdengarkan the new sound of Indonesian music. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah tim yang akan meninggalkan show The Remix. Dan juga bakal ada penampilan seru dari Niji Electronic Version. Stay tuned!
Sekali lagi mana suaranya untuk Niji Electronic Version. Keren banget ya, kangen banget ya sama penampilan dari Niji ya. Kalau begitu saya mau ngetes dulu nih suaranya yang lagi di studio. Kita bakal tes dulu suara dan juga semangatnya. This is Disco Lazy Time. Tepuk tangan untuk kita semua untuk The Remix. Luar biasa semangatnya dan karena line voting sudah resmi ditutup. Maka sekarang waktunya kita untuk mengetahui hasil voting pilihan pemirsa. Siapakah tim yang akan menempati posisi voting tertinggi dan terendah untuk malam hari ini. Tapi sebelum itu kita recap dulu penampilan dari empat tim yang sudah tampil di The Remix. Recap dari penampilan empat tim malam hari ini yang sudah tampil luar biasa dan memperdengarkan the new sound of Indonesian music. Sekali lagi tepuk tangan untuk empat tim yang sudah tampil luar biasa malam hari ini. Dan sebelum kita mengetahui hasil voting pilihan pemirsa untuk malam hari ini, alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu sama para judges. Saya mau tanya dulu sama Winky dan juga Mas Adi MS. Bagaimana menurut kalian? Penampilan secara keseluruhan dari empat tim malam hari ini. Oke, okay, um, buat gue, gue buka apa adanya, masing-masing punya ciri khas tentunya. Cuman uh, yang menurut gue paling paru- powerful ya, paling powerful itu uh, grupnya Jesse Amadenada sama Rara Surya. Bagi gue yang paling powerful, ya, yeah, gue harus bilang kayak gitu. Tapi gue bagi dua lagi, um, Justin. Sama Aryo, gue bilang lagunya powerful, tapi indah. Karena dia memainkan, tadi gue bilang, flow-nya dari awal sampai akhir itu menanjak dan dipecahkan sama Justin main biola. Gue suka dengan Aryo sih, gak usah diomongin lagi ya stage performance-nya. Stage performance-nya luar biasa banget lah kalau Aryo. Nah, untuk Osvaldo nih sama Meli, bagi gue di antara tiga grup yang ada di malam hari ini, bagi gue lu yang paling pintar. Karena menurut gue lu menunjukkan lu mempunyai kualitas musik yang di atas rata-rata. Dan Meli membawakan sinden itu menjadi bagi gue musiknya sangat flowingnya tuh dapet nggak tahu kalau kata Mas Adi dramanya kurang tapi bagi gue sih karena gue suka banget sama melodi yang cukup patah gitu bagi gue sih lo yang paling pintar untuk malam hari ini. Oke, okay. terima kasih banyak Winky dan bagaimana menurut Mas Adi Ames? Ya detail tadi sudah diberikan oleh Winky dengan sangat baik dan saya sangat setuju sekali ya. Tetapi saya hanya ingin memberi uh, catatan bahwa uh, luar biasa ada acara di remix ini ya. Selain tadi di awal saya bilang ini out of the box, uh, apa namanya, di luar dari yang um, biasanya kita lihat acara musik di TV sekarang kan musiknya semua begitu gitu. Tiba-tiba ini keluar dari itu semua dan berani net TV dan saya yakin ini bisa jadi happening gitu ya. Dan, yang sangat luar biasa ya kita tahu di sini bahwa mereka-mereka itu tuh artis hebat-hebat semua artis besar ada Denada ada Aryo Wahab dan sebagainya Mei Chan segala macam yang udah eksis mereka berani berani tampil di sini dan kelihatan mereka nggak peduli buat buat mereka saya lihat mereka nggak melihat bahwa ini seperti kompetisi atau bukan mereka 
just mereka pengen entertaining aja. Semangat to entertain itu yang saya salut. Mereka nggak peduli soal ini lomba apa segala macam sehingga sedemikian rupa kita semua terhibur. Ini yang luar biasa oh, dari Oke, okay. semuanya ini. terhibur ya. Terima kasih banyak Winky dan juga Mas Adiames, Mbak Maya sendiri. Dari empat tim yang sudah tampil, semuanya keren-keren, semuanya luar biasa. Tapi kalau favorit dari Mbak Maya sendiri yang mana? Favorit. Gak boleh ngomong sahabat sendiri. <laughs> gak boleh. Harus yang lain. Gak boleh ingat kamu ya. Ah, gak boleh bunda. Gak bisa, gue harus bela anak gue. Oh gitu. <laughs> gue harus bela anak gue. Tapi bener, ah. tapi yang kalau dibilang favorit gini. Karena masing-masing grup tuh beda-beda. Mereka punya punya warnanya masing-masing. Jadi kalau dibilang favorit semuanya bagus. Semuanya punya konsep. Semuanya kalau dibilang suruh milih siapa, ini hari dibanding kemarin. Ini hari lebih paling berat loh ini. Ini hari semua empat-empatnya punya warna sendiri dan kalau dibilang mana yang paling jelek, mana yang paling bagus, gue nggak bisa. Sorry. Dimaafkan. <laughs> Oke, okay, terima kasih all the judges. Dan sekarang waktunya kita untuk mengetahui bersama-sama hasil voting pilihan pemirsa untuk malam hari ini. Dan tim yang mendapatkan voting tertinggi pilihan pemirsa adalah dengan perolehan voting. Dengan persentase 43 persen. Ini dia World Ones. Woo! Sekali lagi congratulations to World Ones. Silakan menempati posisinya. Dan sekarang kita akan mengetahui tim yang mendapatkan posisi voting tertinggi kedua. Untuk malam hari ini dan tim tersebut adalah dengan jumlah persentase voting 23 persen Rara Surya. Selamat untuk Rara Surya. Kalian mendapatkan voting tertinggi kedua untuk malam hari ini. Itu artinya masih tersisa Solmax dan juga Monosterio. Yang akan mengetahui posisi votingnya malam hari ini. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama Solmex. Silakan di kiri saya dan Monosterio. Silakan di sebelah kanan saya. Di sebelah situ. Di situ, silakan. Siapakah kira-kira di antara dua tim ini yang tentunya akan mendapatkan vote? Terendah malam hari ini dan tim yang mendapatkan vote terendah malam hari ini berpotensi untuk meninggalkan show the remix. Dan tim yang mendapatkan vote terendah untuk malam hari ini adalah Dengan jumlah persentase 13 persen. Adalah Solmax. Sayang sekali Solmax. Kalian menempati posisi vote terendah malam hari ini. Untuk itu saya persilakan dan selamat sekali lagi untuk Monosterio. Dan bisa bergabung bersama dengan tim yang sudah mengetahui hasil votingnya malam hari ini. Silakan mendekat. Malam hari ini kita sudah mendapatkan satu tim yang menempati posisi vote terendah hasil pilihan pemirsa. Dan kemarin malam kita juga sudah mendapatkan satu tim yang mendapatkan voting terendah. Untuk itu kita recap dulu penampilan dari tim yang mendapatkan vote terendah kemarin malam. Dan tim yang mendapatkan voting tertinggi pilihan pemirsa malam hari ini adalah 
三位，然后tim yang mendapatkan voting tertinggi kedua pilihan pemirsa adalah Safe Sandy Canaster dan Alvin. Tim dengan vote terendah adalah. Persentase 14 persen adalah Too bad it's a competition royal. Di sebelah kiri dan kanan saya kita sudah bersama-sama dengan dua tim yang mendapatkan vote terendah malam ini dan kemarin. Dan salah satu di antara mereka berpotensi untuk meninggalkan show The Remix. Sebelum kita mendengarkan komentar dari para judges, saya mau dengar dulu terlebih dahulu Solmex Aryo Wahab. Gimana perasaannya mendapatkan vote terendah malam hari ini? Gak masalah. Halo? Gak masalah. Gak masalah ya. Stay rocker. Royal, bagaimana perasaan kalian menjadi salah satu tim yang mendapatkan vote terendah? Take it easy. Take it easy. Kita sudah mendapatkan jawaban dari dua tim dengan posisi vote terendah hari ini dan kemarin malam. Untuk itu langsung saja untuk mengetahui siapakah tim yang akan meninggalkan show The Remix malam hari ini. Kami persilakan para judges untuk memberikan keputusannya. Balik lagi sebenarnya uh, gue kasih tahu dulu ya dari awal bahwa ini um, oke okay, ini kompetisi bisa dibilang tapi dari awal gue udah pernah bilang bahwa 8 tim ini itu semuanya bukan orang yang mulai dari nol semuanya udah punya nama dan udah punya prestasi terutama untuk di remixer dan juga penyanyi tentunya nggak diragukan lagi tapi bagaimanapun um, ya ya gimana ya malam ini kita harus memilih um, kita bertiga mem memutuskan dari kalian berdua yang akan meninggalkan show The Remix adalah Yang akan meninggalkan show di remix untuk malam hari ini adalah tidak ada sama sekali. Wow, keputusan sudah dibuat. Sekali lagi mana suaranya untuk tim The Remix. Malam hari ini tidak akan ada satupun tim yang meninggalkan show The Remix. Untuk itu saya mengundang tim yang lain untuk bergabung di atas panggung. Tentunya untuk bergabung bersama tim yang lain. Sekali lagi selamat untuk seluruh tim karena yang pasti. Minggu depan kita akan menyaksikan kembali 8 tim yang akan memberikan penampilan terbaik mereka dan juga memperdengarkan The New Sound of Indonesian Music. Tapi sebelum itu, pastinya kita semua bertanya-tanya nih. Kenapa sih malam hari ini nggak ada yang meninggalkan show The Remix, Winky? Uh, menurut gue untuk episode awal, ya jujur ya, terlepas dari voting yang memang sudah uh, sah gitu diputuskan tadi. Menurut Mas Adi, Bunda, dan gue sendiri, gue ngerasa dari dua tim dengan... Uh, ya voting terendah sebenarnya tidak ada sama sekali yang bisa dibilang dengan definisi kata jelek itu sama sekali nggak ada ya coba pasti penonton di studio sama di rumah setuju dengan penampilan tadi Justin dengan sejago main biola dan Aryo yang penampilannya begitu gokil stage performancenya mau dihilangin dari acara ini 
kita bertiga nggak setuju. Dan ini juga seorang Pangeran Dangdut yang bisa dikolaborasikan dengan musik elektronik untuk malam hari ini dan kemarin maksudnya. Itu di mana lagi coba? Kalau bukan hanya di acara di remix yang bisa sebagus itu. Terus dua-duanya menurut gue memberikan warna yang beda. Justin main instrumennya jago, main biolanya jago banget. Iya, main gitarnya jago banget. Rido bisa ngubah dirinya dari cakop dangdut jadi pop. Aryo keluar banget auranya di sini rocker dalam electronic music. Apalagi yang kurang. Jadi menurut gua bertiga sangat harus dipertahankan sampai episode berikutnya. Karena gue yakin, gue yakin dan Bunda dan juga Mas Adi yakin mereka bisa memberikan warna lagi yang lebih dari yang kemarin dan sekarang. Sekali lagi mana suaranya untuk ke-8 tim The Remix. Minggu depan kita masih berkesempatan untuk menampilkan tentunya penampilan dari 8 tim di atas panggung The Remix. Tapi sebelum itu bakal ada satu pesan nih dari para judges untuk ke-8 tim yang tentunya masih akan berkompetisi dan menampilkan The New Sound of Indonesian Music. Silakan. Ya, yeah, um, kita sudah melihat dalam dua episode awal ini kan masing-masing membawakan lagu yang berbeda dengan genre yang berbeda. Nah, kita sempat ngobrol juga di backstage tadi sama Mas Adi dan juga Bunda. Untuk minggu depan, kalian semua, the remixer dan juga penyanyi, kita kasih satu tema ya, jadi biar asik gitu. Punya satu tema dan juga garis yang sama untuk meremix. Kita kasih tahu ya, kita kasih tahu ya. Okay. Soundtrack film Indonesia temanya. Wow! Para jajah sudah memutuskan. Minggu depan kita akan menyaksikan penampilan dari delapan tim yang akan membawakan tema soundtrack film Indonesia. Luar biasa sekali. Dan pastinya untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang The Remix dan menyaksikan ulang penampilan dari delapan tim di panggung The Remix, kalian bisa download aplikasi nonton.com di Google Play Store. Dan buat kalian semua yang ada di rumah dan ingin datang langsung ke studio Soundstage Anet Jakarta, dibuka kesempatan untuk kalian untuk suruh-suruhan dan menyaksikan secara langsung perform mereka di sini. Karena kalian bisa datang langsung dan nonton mereka di sini ya. Caranya gampang, tinggal telepon nomor yang di bawah ini. Oke. Okay. Kami tunggu kehadiran kalian dan kita bakal suruh-suruhan bareng di sini. Jangan lupa setelah ini saksikan program Patriot. Terima kasih sudah menyaksikan The Remix untuk malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya Depo Mahendra. See ya.